我竟然躲在衣柜里目睹了一起凶杀案。女人从厨房拖来一口塑料缸，一口很大的塑料缸。接着，女人将男人塞进了缸里，然后拿出一把菜刀。女人几乎是在我的眼前将男人杀害了。我躲在衣柜里瑟瑟发抖，吓得不敢发出一丝声音。女人将男人用塑料袋打包，一包一包的放进了冰箱里。这一刻，我什么也顾不上了，只想尽快逃离这里。可是衣柜门像是被锁上一样，根本打不开。就在这时，我的手机再次震动了一下。嗯嗯是周强发来的短信，你那边情况怎么样了？我赶紧回复，衣柜门打不开，我被困在里头出不来。你被那个女人发现了吗？暂时还没有，那个女人就是个疯子。我赶紧又问，你到哪了？周强回复，我已经到了，到了。你在哪？周强却说：“我在你头顶。”我看后，心头突然一紧。我猛然抬头，借助从衣柜门缝里透进来的亮光，我看到一张扭曲狰狞的人脸，正从我头顶死死地注视着我。那是周强的脸。我看到他的脖子上被勒住了一根绳子，我简直不敢想象，周强居然早就死在我藏身的这个衣柜里，而他的尸体就被吊在我的身后。更令我毛骨悚然的是，衣柜的门缝外正贴着一只眼睛。女人已经来到了门前，她早就发现我了。我赶紧从口袋里掏出了防身的匕首，可还没等我来得及反应，衣柜门突然被打开。女人将一把长刀刺入了我的胸口，这到底是怎么回事？为什么她早就知道我藏在衣柜里？原来女人名叫陈静，表面是一家花店的老板，背地里则是个连环杀人魔。凭借出色的外貌，她经常邀请男性顾客来家里做客，然后将其迷晕后再残忍杀害，将他们的尸骨用作花草的养分。几个小时前。周强在发传单踩点时，意外发现陈静是位独居女性，周强便动起了歪心思，于是便在当晚敲响了陈静的房门，主动与对方搭讪。美女可以加个微信吗？可让周强感到意外的是。陈静不仅不害怕，还主动邀请周强到屋内做客。要不进来喝两杯？周强听后当即就答应了。进屋后，陈静让周强先看一会儿电视。他熟练地从酒柜里取出两个酒杯，悄悄将一瓶安眠药倒进了其中一个酒杯里。等安眠药全部融化之后，他将酒杯递给了周强。周强喝了一大口，并表示味道不错。不多时，周强便沉沉地睡了过去。陈静从周强身上翻出了手机，并用他的指纹解了锁。他惊奇地发现，周强居然是个小偷，并通过翻看聊天记录知晓了我这个同行。接着，陈静将昏死过去的周强藏进了衣柜里，又用一截绳子勒住了周强的脖子。接下来，陈静又把屋子里收拾了一遍，因为今晚他还约了另一个男人上门。不过，在这之前，陈静发现家里的安眠药已经用完了，他必须出去再买一瓶回来。可刚到药店，忽然家里的监控通过手机云端发来了一条提醒：他的屋子里进贼了，而这个人正是我。我的一举一动全被陈静在监控里看到。甚至他还猜到了我就是周强手机里的同强。就在我满载而归时，陈静用钥匙打开了门，我便藏在了衣柜里。陈静掏出周强的手机，以周强的名义给我发了一条短信。本来是想试探一下我的，没想到我居然还发来了一张从衣柜里偷拍的照片，这更无疑暴露了自己的身份和位置。就在这时，敲门声响起，是陈静邀约的另一个男人上门了。他故技重施，再次迷晕了男人，并为了吓唬我，他还当着我的面将男人残忍分尸。最后该轮到我了。陈静再次用周强的手机给我发来了短信。看到短信后，我先是被周强的尸体吓到了，接着陈静又打开了柜门上的锁扣，直接一刀刺入了我的心脏。我从没想到，因为偷东西竟然搭上了自己的性命，甚至还被女主人戏耍。最终，我在陈静陈述完真相后，耻辱地闭上了双眼。